హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పై స్పార్క్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సీక్వెల్లో ఎక్కువగా మనకు వచ్చే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో బిగ్ డేటా విషయానికి వచ్చినా లేకపోతే డేటా వేరియేషింగ్ విషయానికి వచ్చినా కానీ మనకి ఎస్కేఎల్ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎక్కువగా మనకి బిగ్ డేటా విషయానికి వస్తే పై స్పార్క్ స్పార్క్ రిలేటెడ్ వస్తాయి బట్ సీక్వెల్ కూడా కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు సో సీక్వెల్లో అడిగితే ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎలా అడుగుతారనేది కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో దానికి నేను ఒక డేటా ఫ్రేమ్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో అది ఎంప్లాయీ టేబుల్ సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ మనం యూజ్ చేసుకొని ఎక్కువగా మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా కస్టమర్ లేదా ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద వస్తూ ఉంటాయి సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ అంటే ఏంటి అందులో హైయెస్ట్ శాలరీ లోయెస్ట్ శాలరీ టాప్ ఫైవ్ హైయెస్ట్ శాలరీస్ కావాలి లేకపోతే లోయెస్ట్ శాలరీస్ కావాలి మేనేజర్కి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ రిలేటెడ్గా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఇందు వచ్చేసి ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ శాలరీని ఎలా ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి మనం ఆర్కిల్ డేటాబేస్లో అయితే రో నెంబర్ అని ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనకి రో నెంబర్ ఉండదు స్పార్క్లో కానీ డెల్టా లేక్లో కానీ రో నెంబర్ ఉండదు బట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకే సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామో డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేయాలి సో డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేసి డెన్స్ ర్యాంక్ అనేది సీక్వెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేసి సో ప్రతి కాలంకి డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేస్తాము సో డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేసినప్పుడు శాలరీ డిసెండింగ్ తీసుకుంటాం ఆర్డర్ బై శాలరీ డిసెండింగ్ తీసుకొని సో హైయెస్ట్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది లోయెస్ట్ శాలరీ ఉండే వాళ్ళకి హై ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటుంది సో మనం ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ శాలరీ కావాలి కాబట్టి దాన్ని సబ్ క్వైరీగా రాసుకుందాం చూడండి ఇది సబ్ క్వైరీ సో ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ అంటాము ఫ్రమ్ క్లాస్లో మనకి సబ్ క్వైరీ ఉంది సో ఇది మనకి కంప్లీట్గా ర్యాంక్ జనరేట్ చేస్తుంది అందులో మనం అలియాస్ నేమ్ ఇక్కడ ర్యాంక్ రో నెంబర్ అని తీసుకుంటున్నాం చూడండి అదే రో నెంబర్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము ఫైవ్ సో ఫైవ్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ శాలరీ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ శాలరీ వచ్చేసి ఈ ఇది ఎంప్లాయీ నెంబర్ నేము ఎంప్లాయీ నెంబరు ఒకసారి ఈ ఓన్లీ సబ్ క్వైరీ రన్ చేసి చూద్దాం సో ఓన్లీ సబ్ క్వైరీలో మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే డెన్స్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ర్యాంక్ యూజ్ చేయకూడదు ర్యాంక్ అనేది ఏంటంటే సేమ్ శాలరీ ఉందనుకోండి మనకి స్కిప్ అవుతుంది సో సేమ్ శాలరీ ఉంటే ర్యాంక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిప్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చూడండి హైయెస్ట్ శాలరీ దెన్ సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ థర్డ్ హైయెస్ట్ ఫోర్త్ హైయెస్ట్ ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ అదే మీరు ర్యాంక్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్కిప్ అవుతుంది సో స్కిప్ అయ్యి ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ టూ వచ్చింది అనుకోండి త్రీ రాకుండా నెక్స్ట్ ఫోర్ వస్తుంది అదే మీరు ర్యాంక్ యూజ్ చేస్తే డెన్స్ ర్యాంక్ కాకుండా ర్యాంక్ యూజ్ చేయడం వల్ల స్కిప్ అవుతుంది చూడండి ఫోర్ వచ్చింది సో అందుకు మనం ఏం చేస్తాం డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ర్యాంక్ అనేది స్కిప్ కాదు సీక్వెన్సెస్ అనేది స్కిప్ కాదు సో వీ కెన్ యూజ్ డెన్స్ ర్యాంక్ టు ఫైండ్ ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ శాలరీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ సో ఇది ఈ కాలం అలియాస్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుని అదే అలియాస్ని మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్గా యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇది వన్ మెథడ్ బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో డెన్స్ ర్యాంక్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ విండో ఫంక్షన్స్ సో వీటికి ఏంటి డేటా సఫల్ జరుగుతుంది సో డేటా సఫల్ అంటే ఏంటి సఫల్ రీడ్ సఫల్ రైట్ సో కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ సో కేర్ఫుల్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ థర్డ్ హైయెస్ట్ శాలరీ సో థర్డ్ హైయెస్ట్ కలర్ కూడా సేమ్ యూజ్ చేసి జస్ట్ మనం కండిషన్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది టాప్ త్రీ ఇది థర్డ్ కాదు టాప్ త్రీ హైయెస్ట్ శాలరీస్ అంటే జస్ట్ మనం కండిషన్ ఇచ్చుకుని సేమ్ సేమ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసేసి సో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇచ్చాము సో టోటల్ మనకి టాప్ త్రీ శాలరీస్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేస్తారు టాప్ త్రీ సో ఇందులో ఇద్దరికి సేమ్ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ వాళ్ళకి చూడొచ్చు ఇది హైయెస్ట్ దెన్ సెకండ్ హైయెస్ట్ సేమ్ దెన్ థర్డ్ హైయెస్ట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ థర్డ్ హైయెస్ట్ దెన్ ఫైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అర్నింగ్ సేమ్ శాలరీ సో ఎవరెవరికైతే సేమ్ శాలరీ ఉందో ఆ ఎంప్లాయీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి విండో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండోది సేమ్ టేబుల్ని అంటే సేమ్ టేబుల్ని ఒక అలియాస్ టేబుల్గా ఇంకో టేబుల్గా యూజ్
సో ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి ఫైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అర్నింగ్ సేమ్ శాలరీ సో శాలరీ వైజ్ కౌంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు సేమ్ శాలరీ ఎవరికైతే ఉందో అంటే ఏంటి సేమ్ శాలరీ ఉన్నప్పుడు మోర్ దెన్ టూ రికార్డ్స్ వస్తాయి సో మోర్ దెన్ టూ రికార్డ్స్ ఎవరైతే వస్తాయో వాళ్ళందరూ సేమ్ శాలరీ ఉన్నట్టు సో ఇక్కడ చూస్తే టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ ఓకే సో రెండు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ తీసుకుంటున్నాము సో దట్ ఈస్ కాల్ వీళ్ళంతా సేమ్ శాలరీ కిందకి వస్తుంది ఎందుకు మనం కౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ శాలరీ మీద కౌంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒకరికంటే ఎక్కువ సేమ్ శాలరీ ఉన్నప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ విండో ఫంక్షన్ కాబట్టి కౌంట్ ఇస్తుంది సో మోర్ దెన్ టూ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ మనం కండిషన్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు ఎంప్లాయీస్కి సేమ్ శాలరీస్ ఉంది చూడవచ్చు ఓకే సో దెన్ ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ జాయిన్ సో అదే టేబుల్ ఇంకో అలియాస్ నేమ్గా క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము ఎంప్లాయీ నెంబర్ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉండి శాలరీ సేమ్ ఉంటే ఈ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం చూడండి రిజల్ట్ సేమే వస్తుంది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి డేటా సఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి రోబై రో స్కానింగ్ అవుతుంది ఇది రోబై రో స్కానింగ్ అవుతుంది బట్ డేటా సఫల్ కాదు మీరు చూస్తే కదా ఆపరేషన్లో చూస్తే ఎక్కడ కానీ సింగిల్ స్టేజ్లో వెళ్ళిపోయింది సఫల్ రైట్ సఫల్ రీట్ లేదు ఎందుకంటే విండో ఫంక్షన్ కాదు కాబట్టి విండో ఫంక్షన్ కాదు కాబట్టి సఫల్ రైట్ సఫల్ రీట్ లేదు డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ మీరు చూడవచ్చు ఓకే సో ఇది దెన్ అదే మీరు పార్టిషన్ బై యూజ్ చేశారనుకోండి సో ఇది సఫల్ రైట్ సఫల్ రీడ్ అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు టూ స్టేజెస్గా వెళ్ళిపోతుంది చూడండి సఫల్ రైట్ సఫల్ రీడ్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు అవుట్పుట్లో సఫల్ రీడ్ ప్రీవియస్ అంటే ప్రీవియస్ జాబ్ వచ్చేసి సఫల్ రైట్ ఇది సఫల్ రైట్ అది సఫల్ రైట్ కిందకి వస్తుంది సో ఇది ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైండ్ మోర్ దెన్ టూ ఎంప్లాయీస్ అండర్ వన్ మేనేజర్ సో ఒక మేనేజర్ కింద ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇద్దరు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ సో దానికి మనం ఏమి చేస్తాం మళ్ళీ సబ్ క్వైరీ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ సో ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ యూజ్ చేసుకొని మేనేజర్ మీద ఇంతకుముందు శాలరీ మీద మనం చేశాం కదా పార్టిషన్ బై ఇక్కడ మేనేజర్ మీద చేస్తున్నాం సో మేనేజర్ మీద చేసినప్పుడు అందులో మేనేజర్కి ఒక మేనేజర్కి మోర్ దెన్ వన్ రికార్డు ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్ ఇక్కడ మనం కౌంట్ తీసుకుంటున్నాం చూడండి సో వీళ్ళు ఈ మేనేజర్ కింద చూస్తే మేనేజర్ ఐడి ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇదే మేనేజర్ ఐడికి ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇదే మేనేజర్ ఐడికి ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు త్రీ ఎంప్లాయీస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నారు టూ అండ్ ఫోర్ ఇది మనం యూజ్ చేసిన కండిషన్ ఫైవ్ ఇంకో కింద కూడా ఉన్నారు అండ్ త్రీ త్రీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ అనదర్ మేనేజర్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఇది కూడా ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి పార్టిషన్ బై వచ్చేసి మేనేజర్ మీద అప్లై చేస్తాం సో మేనేజర్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ రికార్డ్ ఏమున్నా అది తీసుకుని జస్ట్ కౌంట్ తీసుకుంటున్నాం అంతే ద నెక్స్ట్ ఫైండ్ మ్యాక్స్ అండ్ శాలరీ వితౌట్ యూజింగ్ అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ ఫైన్ మ్యాక్స్ శాలరీ వితౌట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మ్యాక్సిమం శాలరీని సో దీనికి వితౌట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే మనం నాట్ ఇన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాట్ ఇన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కనా నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో శాలరీ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము చూడండి సేమ్ టేబుల్ వేర్ క్లాస్ ఆఫ్ క్వైరీ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా టూ టేబుల్స్ సెల్ఫ్ జాయిన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఆ సెల్ఫ్ జాయిన్లో ఏం చేస్తున్నాము శాలరీ కంపేర్ చేసుకుంటున్నాము ఏ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పి సో ఆ కండిషన్ చూసుకొని ఆ శాలరీ వచ్చినప్పుడు అది కాకపోతే రిమైనింగ్ శాలరీ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఈ క్వైరీ యూజ్ చేసుకుని మనం మ్యాక్సిమం శాలరీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో వన్ బై వన్ రికార్డ్ వెరిఫై చేసుకుంటూ వెరిఫై చేసుకుంటూ పోయి లాస్ట్కి వస్తుంది ఆ లాస్ట్కి వచ్చిన రికార్డే ఇది వస్తుంది సో లాస్ట్ రికార్డ్ వచ్చేసరికి రెండింటిలో ఇది మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి అప్పుడు నాట్ ఇన్ దట్ సో నాట్ ఇన్ దట్ అంటే ఇందులో లేని శాలరీ రిమైనింగ్ శాలరీ అది వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఈ విధంగా మనం మ్యాక్స్ శాలరీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ బట్ దీనివల్ల ఉండే డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ రికార్డ్ స్కాన్ అవుతుంది సో ఇది ఎవ్రీ రికార్డ్ స్కాన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి రికార్డ్ చూడాలి సో దాని బదులు అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దెన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోజ్ ఇన్ ఎ టేబుల్ వితౌట్ యూజింగ్ అ ఫంక్షన్ సో నెంబర్ 
ओके सो मैक्सीम रोज सो मेरे रो नंबर अने सीक्वे जनरेट सो रो नंबर अने सीक्वे जनरेट आ सीक्वे मैक्सीम रिकॉर्ड ए चूँ सो इक मैं डेन्स यांक यूज चेलेमो एंक जस्ट रो नंबर अने संबंध लेकिन ब्लैंड एन रिकॉर्ड्स उ अंत रो नंबर इतनी ओके सो ई रो नंबर यूज आ रो नंबर में मैक्सीम रो नंबर इज नथिंग बट नंबर आफ् रोज फिफ्टीन रोज उ सो इध वन आफ द क्वेश्चन इंकोट रीसे इंटरव्यू अड़क क्वेश्चन एटे हाउ टू फैंड ईवेन नंबर आर् ईवे आट आर्ड रो सो नीक विकार्डस उठे आ व ओनली इवेन रोज कावाली लेकिन आर्ड रोज कावाली एलाइडिफ सेम रो नंबर सो प्रति रो की रो नंबर जनरेट सो अंदर मैं कंडीशन चुस्क डिवेड बै टू रिमैंडर वन अड आर्ड रो जीरो अना इवे रो कंसीडर्स आ फिफ्टीन रिकॉर्डस इंदो मन को चेटी आर्ड रोज वन थ्री फाइव इन चूड़ी रो नंबर यूज चेल्लें सो रो नंबर यूज सो अद जीरो इच्छार सो जीरो वस्ते रिमैंडर जीरो उठे क्या अभी इवेन नंबर कंसीडर्स इवे रो कंसीडर्स चूड़ा टू फोर सिक्स सवेन एट ट्वेलव फोर्टी इधर रिक्वर्मेंट फैंड इवे आर् आर्ड रो फ्रम ए टेबल दैंड लिस्ट आफ् एंप्लायी इज़ वर्किंग मोर दर्टी फाइव इयर्स इतना मन के टाइम स्टांप रिटेड डेट रिटेड कॉलम्स मेदा रिक्वर्मेंट इट क्वेश्चन अड़ता है ओके सो जस्ट मन की प्रति टेबल एंप्लायी टेबि हई डेट उबी हई डेट मन ग्रेटर दैन थर्ट फाइव इयर्स थर्ट फाइव इयर्स अंत मैं ऐड मैं यूज करे डेट की करे डेट की ऐड मैं यूज मैनस् सो मैनस् ट्वेलव इंटू थर्ट फाइव ट्वेलव एवरी इयर की ट्वेलव मंथ्स उबी थर्ट फाइव इयर्स सो टोटल फोर ट्वेंटी मंथ सो वे अच्छी एवर वर्को ओके थर्ट फाइव इयर्स बैक आ डेटा दूसरा सो हई डेट वेस दिशड मंथ सो ऐड मंथ मैनस् फोर ट्वेंटी इतना ओके सो ई विधा मन ईडेफ चयु सो ए फाइव एटी वन एवर वर्को एन एटी वन वाल मोर दर्टी फाइव इयर्स ओके सो दिश वन आफ द क्वेश्चन वेर यू कैन एक्सपेक्ट दीज आल रिटेड टू सीक्वे इंटरव्यू क्वेश्चन सो इंका कोई ग्रूप बै हाविंग कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट चयु क्लस्टर्ड बै ग्रूप बै अंड रोल क्यूब सो वीट मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट चयु मैं इंको वीडियो चाहे सो वीडियो नचते लाइक चेक चैंक यू वेरी मच